സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കേവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആണ് കേവ്ഡ് പ്ലേറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കേസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് അറ്റ് ദി സെൻ്റർ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് കേസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കേസാണ് കേവ് പ്ലേറ്റിൽ എവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻ്ററിലായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ വി വെലോസിറ്റിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കേവ് പ്ലേറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇത് സ്റ്റേഷനറിയാണ് ഇതിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല സോ വാട്ടറിന് തിരിച്ച് റിലീസ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കേവ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ഇത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ഔട്ട്വേർഡ് വെലോസിറ്റി ഈ ഒരു ഡയറക്ഷന് വരുമ്പോൾ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ അപ്പോൾ ബ്ലേഡ് എത്ര ആംഗിൾ ആണോ കേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലേഡ് ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മളതിനെ പറയും വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ടർബൈൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലേഡ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി വിൽ ബി യൂസിങ് കേവ് ബ്ലേഡ്സ് ഓരോന്നും ഓരോ ബക്കറ്റ് ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബ്ലേഡിൻ്റെ ആംഗിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കേവ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കേവിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ കാണും സോ ആ തീറ്റ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദിസ് ദാറ്റ് ബ്ലേഡ് ആംഗിൾ തീറ്റ ദെൻ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വി കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് വി സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോസ് എക്സാട്ടൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡോട്ട് ഇൻ ടു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി ആണ് പോകുന്നത് സോ റോ എ ഇൻ ടു വി ഇൻ ടു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇസ് വി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി മൈനസ് വി കോസ് തീറ്റ അതെങ്ങനെ വന്നൊന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് നേരത്തെ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റിന് സീറോ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ടാൻജൻഷ്യലായിട്ടോ ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് വിൽ ബി വി കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് വി സൈൻ തീറ്റ സോ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്തുണ്ട് വി കോസ് തീറ്റ ഉണ്ട് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് വി കോസ് തീറ്റ എടുക്കുക സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എ ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഫോസ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദി ജെറ്റ് on a stationary curved plate when it hit hits the center now namak idinde anna curved plate inde moving eduthu kaynal what will happen ee blade inu or u velocity il movement undavum so by relative velocity ivada namak endu varum v minus u cos theta this will be v minus u component and v minus u sin theta right സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എം ഡോട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റോ എ ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു വരും റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വെച്ചിട്ട് ബിക്കോസ് എ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി മൂവിങ് അറ്റ് വെലോസിറ്റി യു ഹിയർ സോ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി വി മൈനസ് യു ആൻഡ് ഇവിടെയും വി മൈനസ് യു കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി റോ എ ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൂവിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി കേവ്ഡ് പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ അനദർ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വെൻ ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ടാൻജൻഷ്യലി അറ്റ് വൺ എൻഡ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് വാട്ടർ കയറുന്നു ഇറങ്ങി വരുന്നു സോ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വി വെലോസിറ്റിയിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വി കോസ് തീറ്റ ഹൊറിസണൽ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് വി സൈൻ തീറ്റ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തും വി കോസ് തീറ്റയും വി സൈൻ തീറ്റയും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ് ഇത് സ്റ്റേഷനറി ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ആയത് കാരണം ഫോസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ഫോസ് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ ദി കേവ് പ്ലേറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം ഡോട്ട് ഇൻ ടു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് മാസ് ഡോ എം ഡോട്ടിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് റോ എ ഇൻ ടു വി ഈ കയറുന്ന വെലോസിറ്റി വി ആണ് So, mass flow rate of jet is the rho a into v. And into, here we have the initial velocity of the blade. Here we have the horizontal direction of the initial velocity component v cos theta. So, initial velocity of the jet will be equal to, here we
ആൻഡ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷനും കൂടെ എടുക്കാം ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് അതായത് ഇൻലെറ്റിലും എക്സിറ്റിലും രണ്ടിലും ഒരേ ആംഗിൾ ആയത് കാരണമാണ് തീറ്റയിൽ കയറുന്നു തീറ്റയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി വരുന്നു വട്ട് ഇഫ് ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് രണ്ടും രണ്ട് ആംഗിൾസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് തീറ്റയിൽ കയറുന്നു ഫൈലാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതായത് അൺസിമെട്രിക്കൽ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലേഡ് സിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷനും കൂടെ പറയാം വെൻ ദ ബ്ലേഡ്സ് ബ്ലേഡ് ഈസ് സിമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇഫ് ദി ബ്ലേഡ് ഈസ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ഫോർ എൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ ബ്ലേഡ് ഈ തീറ്റയും ഫൈലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എഫ് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് നമുക്കിത് എഫ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് വരും എഫ് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് എന്തും വരും എഫ് വൈ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് എഫ് എക്സിലാണ് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് കമ്പോണൻറ്റ് എടുത്ത് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് എഫ് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് മേളിലോട്ട് എന്തായാലും ബ്ലേഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഏത് അനാലിസിസ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് നടത്തുന്നത് so for an unsymmetrical blade the fx component will be equal to rho a v into v cos theta and ivide erangunnad endha irikkum phi a irikkum so minus minus v cos or plus v cos phi or fx will be equal to rho a into v square into cos theta plus cos phi സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിലുള്ള ഫോസ് എക്സാട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മൂവിങ് ബ്ലേഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കേർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മൂവിങ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്തുള്ള ടാൻജൻഷ്യലി എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് അനാലിസിസിൽ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അൺസിമെട്രിക്കലി മൂവിങ് കേർ പ്ലേറ്റ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കേർഡ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് അൺസിമെട്രിക്കൽ അതായത് കേറുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ഇറങ്ങുന്ന ആംഗിൾ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു വി വൺ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ആൽഫ അതായത് നോസിൽ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മുടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആൻഡ് വി വൺ ഈസ് ദി ജെറ്റിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലേഡ് ബ്ലേഡ് ഇവിടെ യു വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻലെറ്റിലും എക്സിറ്റിലും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എക്സിറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് സൈഡിൽ വെലോസിറ്റി പോകുന്നത് എത്രയായിരിക്കും യു വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ലെറ്റ് ദിസ് ബി യു വൺ നമ്മുടെ നേരത്തെ കേസസിലെല്ലാം നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ വി മൈനസ് യു എന്ന് എടുത്തു ബിക്കോസ് അത് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് വി പോകുന്ന സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വി മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷനും ബ്ലേഡ് വെലോസിറ്റി പോകുന്നത് അനദർ ഡയറക്ഷനും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി വി മൈനസ് യുവിനെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു തേർഡ് സൈഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ഗീവ് ദി വി ആർ വൺ ഓർ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് അതായത് വി വൺ മൈനസ് യു വൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയത് കാരണം വി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് വെലോസ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് നമുക്ക് വി ആർ വൺ വഴി കിട്ടും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻലെ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വി വണ്ണിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വി എഫ് വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് വി വണ്ണിൻ്റെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വി ഡബ്ല്യു വൺ ഇതിന് നമ്മൾ വേൾഡ് കമ്പോണൻ്റ് എന്നും ഇതിന് നമ്മൾ ഫ്ലോ കമ്പോണൻ്റ് എന്നും പറയും ഇനി വി ആർ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് എടുക്കാം ദിസ് ഈസ് കോൾ ദി ബ്ലേഡ് ആംഗിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക വി വൺ ഈസ് ദി ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആൽഫ ഈസ് ദി ഇൻലെറ്റ് നോസിൽ ആംഗിൾ ഓർ നോസിൽ ആംഗിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് നമ്മുടെ വെള്ളം അകത്തോട്ട് കയറുന്
എക്സിറ്റ് സൈഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമുക്ക് ഇത്രയും കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വി ടു പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ യു ടു ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും യു ടുവിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും കൂടെ റിലേറ്റീവ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വി ആർ ടു ആൻഡ് വി ടുവിൻ്റെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വി ഡബ്ല്യു ടു ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വി എഫ് ടു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളേറ്റ് ഇൻലെറ്റ് എന്നും വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളേറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്നും പറയുന്നത് ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പെൽറ്റൻ വീൽ ടെർബൈൻ കെപ്ലാൻ ടെർബൈൻ ഫ്രാൻസിസ് ടെർബൈൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഈ നാലെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിനും നമുക്ക് ഓരോരോ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ കാണാതെ വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരും ഈ അഞ്ചും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് ഇത് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ബാക്കി ആംഗിൾസും കൂടെ നോക്കുക വി ടുവിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആംഗിൾ ബീറ്റയും വി ആർ ടുവിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആംഗിൾ ഫൈവും അതായത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വി ടു വി ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ വി വൺ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി പറയുന്നത് പോലെ ജെറ്റിൻ്റെ എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് വി ടു സോ വി ടു ഈസ് ദി എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ വി ടു എങ്ങനെ വന്നു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ വന്നു യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലേഡ് ആംഗിളിൻ്റെ എക്സിറ്റിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നമ്മുടെ ബ്ലേഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ യു ടു എന്ന് എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സോ യു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സിറ്റ് ബ്ലേഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വി യു ടുവിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും തേർഡ് സൈഡാണ് വി ആർ ടു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് വരും എന്തുകൊണ്ട് വി ടു ഇതായിക്കൂടെ സെൻറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ വി ടു പ്ലേസ് ചെയ്തു ദ റീസൺ ഈസ് ഒരു വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ വി ടുവിനെ ഇവിടെ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വി ടുവിനെ സെൻറ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തത് സോ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളും എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളും ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലിയർ ആയിക്കോളും അതിൻ്റെ ചില ടെക്നിക്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് വി ടു യു ടു വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും വി ആർ ടു ആൻഡ് നമ്മുടെ വി ആർ ടുവിൻ്റെ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഫൈവ് വരണം കാരണം ഇവിടെ വി ആർ വൺ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് എപ്പോഴും ബ്ലേഡ് ആംഗിൾസ് വരേണ്ടത് തീറ്റയും ഫൈവും സോ ഇവിടെ വി ആർ ടുവിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫൈവ് വന്നു വിച്ച് ഈസ് ദി എക്സിറ്റ് ബ്ലേഡ് ആംഗിൾ ആൻഡ് വി ടു ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റിയുടെ കൂടെയാണ് എപ്പോഴും നോസിൽ ആംഗിളായിട്ട് ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും വരുന്നത് സോ ബീറ്റ എവിടെ വരും നമ്മുടെ വി ടുവിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു ആൻഡ് വി ടുവിൻ്റെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വി ഡബ്ല്യു ടു ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വി എഫ് ടു സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എക്സാർട്ടഡും വർക്ക് ഡണ്ണും എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് എക്സാർട്ടഡ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡോട്ട് ഇൻ ടു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ വൺ ഇൻ ദി ഹോർസോണൽ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ വി ആർ വണ്ണിൻ്റെ ഹോർസോണൽ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് വി ആർ വൺ കോസ് തീറ്റ സോ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കോസ് തീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് കോസ് തീറ്റ ഫ്രം ദി ഫിഗർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഏതാണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ടോട്ടൽ വി ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് യു വൺ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വൺ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ യു വൺ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് യു വൺ സോ കോസ് തീറ്റ ഇസ് വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈക്കോർട്ട് ന്യൂസ് ഇസ് വി ആർ വൺ ഓർ വി ആർ വൺ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് യു വൺ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എം ഡോട്ട് ഇൻ ടു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എം ഡോട്ട
ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ പാടത്തിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻലെറ്റിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റിലും കറങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയിലാണോ ബ്ലേഡ് വന്ന് ഇടിക്കുന്നത് അതേ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സിറ്റ് ബ്ലേഡും കറങ്ങുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ യു വൺ എന്തിന് ഈക്വലാണെന്ന് പറയാം യു ടുവിന് ഈക്വലാണ് സോ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസലായിട്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എ വി ആർ വൺ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയും വേർ യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടു കണ്ടീഷൻ നാം നമുക്ക് എഫ് കിട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വർഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഇൻറ്റു യു സോ റോ എ വി ആർ വൺ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു യു വിൽ ഗീവ് ദി വർഡൺ and efficiency will be equal to work done divided by kinetic energy so this is equal to rho a v r1 into v w1 plus v w2 into u divided by kinetic energy nu parayunnathu endanu jet inde inlet speed inlet inde speed ethrayanu ivide varunathu v1 velocity il varunu so kinetic energy will be equal to half m v square so this will be equal to half into rho a v into v square v1 v1 So, rho a v1 cube ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി സോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ എ വി വൺ ക്യൂബ് വിൽ ഗീവ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി ബ്ലേഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അൺസിമെട്രിക്കലി കേവ് ബ്ലേഡിൻ്റെ വർക്ക് ഡണ്ണും ഫോഴ്സും എഫിഷ്യൻസി എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ബയഹാർട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക അത് കണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എപ്പം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാലും വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ ഇൻലെ ട്രയാങ്കിളും എക്സിറ്റ് ട്രയാങ്കിളും അരയ്ക്കാൻ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നടത്തുന്നതെന്ന് കണ്ടു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ അതിനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് ആ ബ്ലേഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ വി വൺ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് നമ്മളിവിടുത്തെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് വി ആർ വൺ വരയ്ക്കുക ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് യു വൺ അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് സ്പീഡ് ദെൻ ഈ വി വൺ വി വണ്ണിൻ്റെ ഹൊറിസോൺ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വി ഡബ്ല്യു വൺ അത് ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വരും ഇത് ഇത്രയും നമ്മുടെ വി എഫ് വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇതുപോലെ എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അവിടെയും വരയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ മിഡിലുള്ളതാണ് വി ടു ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് വരുന്നത് വി ആർ ടു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് യു ടു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഡബ്ല്യു ടു and it in distance v f2 v r2 ൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് 5 ഉം ഈ ആംഗിൾ വരുന്നത് b2 അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിനി ടർബൈൻസിൻ്റെ പെൽറ്റൺ വീൽ ടർബൈൻ ഫ്രാൻസിസ് വീൽ ടർബൈൻ കെപ്ലൻ ടർബൈൻ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഇതെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വി വൺ തരും അതായത് ഇൻലെറ്റ് വാട്ടർ ജെറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ജെറ്റ് തരും അത് കയറുന്ന ആംഗിൾ നോസിൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തരും അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ ബ്ലേഡ് കറങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റിയും തരും ഇത്ര വെലോസിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻലെറ്റിൻ്റെ തരുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ വി ഡബ്ല്യു വൺ കാണും വി ആർ വൺ എടുക്കേണ്ടി വരും വി എഫ് വൺ ഇത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് യൂസിങ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റിലേഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ഇപ്പോൾ വി വൺ ആൽഫ അറിയാമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് വി എഫ് വൺ
ആ ടാൻ തീറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വി ആർ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം സൈൻ തീറ്റ എടുക്കാം സൈൻ തീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വി എഫ് വൺ ബൈ വി ആർ വൺ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബിക്കോസ് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആവുന്നു സോ ഇതിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ആർ വണ്ണും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിക്നോമെട്രിക് റിലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരുന്നത് വെച്ച് നമ്മുടെ ബാക്കി റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിളിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെയിം വേ നമുക്ക് എക്സ് ട്രാങ്കിളിൽ ഇതേ ട്രിക്നോമെട്രിക് റിലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഈസി ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കാമെന്നും അതിൻ്റെ ട്രിക്നോമെട്രിക് റിലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്കി പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തായാലും ഇനി ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നൂന്നേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിൾ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം വരച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഇൻലെറ്റും എക്സ് ട്രാങ്കിളും ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അറിയുക സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരോ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മൂവിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വാട്ടർ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രാക്ടിക്കലി ഫീസിബിൾ കണ്ടീഷൻ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു പ്ലേറ്റിനെ വെറുതെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്യുകയോ പിടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താലേ പറ്റുകയുള്ളൂ സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് വഴി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ ബ്ലേഡ്സിനെയും ഇതുപോലെ ഒരു വീലിന് ചുറ്റും ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ നോസിൽ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർ അറ്റ് വെലോസിറ്റി വാട്ടർ ജെറ്റ് അറ്റ് വെലോസിറ്റി വി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബ്ലേഡിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ആൻഡ് അത് മൂവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് അനദർ ബ്ലേഡ് അപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ എൻറ്റയർ വീൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ സേ അറൗണ്ട് ഒരു യുവിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മുടെ വി വെലോസിറ്റിയിൽ വാട്ടർ ജെറ്റ് വരുന്നു ഈ വീൽ യു വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സീരീസ് ഓഫ് വീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുക സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് എ ടർബൈൻ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടർബൈൻസിൻ്റെ അനാലിസിസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും സോ അവർ നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ടോപ്പിക് ഈസ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു മാസ് ഇൻ ടു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അപ്പം ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹിറ്റിംഗ് പെർ സെക്കൻഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ striking per second will be equal to rho av appo ningalku oru doubt varum nammal nerathatha conditions il ellam rho a into v minus u eduthu ivide nammal rho a v select cheyidu reason is nerathe nammal oratta single blade aanu consider cheyidathu ivide pakshe ore blade um namaku move cheyidathinu shesham oru blade move cheyumba thanne നമുക്ക് അടുത്ത ബ്ലേഡ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരോ ബ്ലേഡ്സിലായിട്ട് സോ ഈ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആക്ച്വലി സ്ട്രൈക്കിങ് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക റോ എ ഇൻറ്റു വി ആയിട്ട് എടുക്കുക ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി റൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി അതേ അതേ പോലെ തന്നെയാണ് എം ഇൻ ടു എം ഡോട്ട് 
വർഡൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വർക്ക് ഡൺ അതിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ വാട്ടർ ജെറ്റിലുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എനർജി സോ ഇൻപുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ എ വി ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ എ വി ക്യൂബ് നൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി ഈസ് വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈനറ്റിക് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് റോ എ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു യു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹാഫ് റോ എ വി ക്യൂബ് സോ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോ എ റോ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വി ക്യൂബും വി ഇതും വി സ്ക്വയർ ആവും സോ എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു യു ഡിവൈഡ് ബൈ വി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇനി പെൽറ്റൺ വീലിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി എപ്പോഴാണ് മാക്സിമൈസ് ആകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു യു വെലോസിറ്റി മാക്സിമം സ്പീഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു വാട്ടർ ജെറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ബ്ലേഡ് എത്രത്തോളം ഒപ്റ്റിമൈ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നത് സോ യു ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരാമീറ്റർ അപ്പം ഈ എഫിഷ്യൻസിയെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കണം യു കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ സീറോയിലോട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക സോ എഫിഷ്യൻസി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി യു ഈക്വേറ്റഡ് ടു സീറോ സോ ടു ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി യു ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ഇൻറ്റു യു ബൈ വി സ്ക്വയർ അതിൽ ഈ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതും ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി യു ഓഫ് വി യു മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു എന്താണ് വൺ സോ വി മൈനസ് ടു യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ യു ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി വെൻ യു ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ടു അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് സ്പീഡ് ഹാഫ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻകമിങ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ദി സ്പീഡാണ് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ നമുക്കിനി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എത്ര വരും എന്നറിയാൻ ഈ എഫിഷ്യൻസിയിൽ വി മാറ്റി വി ബൈ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വിക്ക് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വി വി മൈനസ് യുവിന് പകരം വി ബൈ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ വി മൈനസ് വി ബൈ ടു ഇസ് വി ബൈ ടു അല്ലേ വി ഇന്ന് വി വി ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് വി ബൈ ടു അപ്പോൾ ഈ ടേമിനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ വി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയത് ഇൻറ്റു യുവിന് പകരം നമുക്ക് വീണ്ടും വി ബൈ ടു കൊടുക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി സ്ക്വയർ സോ ഇത് ഇതും ക്യാൻസലായി വി സ്ക്വയർ വി വി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി നമുക്കൊരു സീരീസ് ഓഫ് ഇൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസിൻ്റെ വർക്ക് ഡണ്ണും എഫിഷ്യൻസിയും ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം എ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ്